அப்ப நீ இத பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தியா இத வச்சு ஆயிலி ஃபுட் தான் பண்ணுவாங்க ஆமா பண்ணுவாங்க நான் உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா இந்த ஆயில உனக்கு தெரியும் ஆனா இந்த ஆயில எப்படி தயாரிக்கப்படுதுன்னு உனக்கு தெரியுமா ஓ ஆமா இத எப்படி தயாரிக்கறாங்க இந்த ஒரு பொருளை வச்சு நாம எத்தனையோ பொருட்களை தயாரிக்கிறோம் ஆனா அது எப்படி உருவாகுது ஃப்ரீடம் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளோர் ஆயில் அப்படிங்கற பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆ கேள்விப்பட்டிருக்கானா அதுல என்ன ஸ்பெஷல் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியோட இந்த எண்ணெய் சுத்திகரிக்கப்படுது இந்த சுத்திகரிப்பு process-ல மனித கைகளே படாது அது ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் அப்ப இந்த டெக்னாலஜி என்ன சொல்வீங்க நானோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி மூலமா சுத்திகரிக்கப்பட்டதால தான் ஃப்ரீடம் ரிஃபைன்ட் சன்ஃப்ளோர் ஆயிலோட குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது 100% சுகாதாரமானது 100% பாதுகாப்பானது ஐஷா நீங்க இத நம்ப மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் எப்படி உருவாகுது நிகழ்ச்சியில ஃப்ரீடம் ரிஃபைன்ட் சன்ஃப்ளோர் ஆயிலோட manufacture பார்க்க போறோம் நண்பர்களே நம்ம தினமும் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல நாம நல்ல எண்ணெயை பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் சாப்பாடு டேஸ்டாவும் இருக்கும் ஹெல்தியாவும் இருக்கும் அதோட ஃப்ரீடம் ஆயில்ல கொஞ்சம் எண்ணெயை பயன்படுத்தி நிறைய சமைக்கலாம்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பணத்தையும் சேமிக்கலாம் நீ சொல்றது ரொம்ப சரி ஃப்ரீடம் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளோர் ஆயில் எப்படி தயாரிக்கப்படுது அப்படிங்கறத வாங்க பாக்கலாம் திறமையானதும் பைப் மூலமா அனுப்பப்பட்ட குருடாயிலோட ரிஃபைனிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிராண்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே இங்க தான் நடக்கும் அதுவும் ஹியூமன் டச் இல்லாம உண்மையாவா ஆமா நீங்களே பாருங்க இந்த ஃபேக்டரியில எல்லா ப்ராசஸும் க்ளோஸ் லூப் ப்ராசஸ் அதாவது எல்லா ப்ராசஸும் மெஷின்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் வா ஆமா இந்த கம்பெனி இந்த மெஷினை எங்க இருந்து வாங்குனாங்க இந்த மெஷினை பெல்ஜியத்தில் இருக்கிற பெலஸ்ட்ரால இருந்து இறக்குமதி பண்ணாங்க இந்த மிஷினோட உதவியால் கிருஷ்ணாபட்டினம் பிளான்டோட சுத்திகரிப்பு திறன் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி நூறு மெட்ரிக் டன் அப்புறம் காக்கிநாடாவில் இருக்கிற ஒரு பிளான்டோட தினசரி சுத்திகரிப்பு திறன் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு இன்னொன்று ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மெட்ரிக் டன் அப்படின்னா ஜெஃப் இண்டியா லிமிடெட் தினமும் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினஞ்சு மெட்ரிக் டன் ஆயில் ரிஃபைன் பண்றாங்களா ஆமா அதனால தான் ஃப்ரீடம் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளோர் ஆயில் இந்தியாவில் அதிக விற்பனையாகும் எண்ணெயா இருக்கு அதுக்கான காரணம் இதோட குவாலிட்டி மற்றும் கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி ஆமா நான் உங்ககிட்ட நானோ டெக்னாலஜியை பத்தி சொன்னல்ல அதனால தான் இதோட தரம் எப்பவுமே ஒரே மாதிரியா இருக்கும் சரியா நூறு சதவிகிதம் கம்பெனி அவங்களோட தரக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் ரொம்ப கவனம் செலுத்துறாங்க அப்பதான் கன்சியூமரோட கையில சரியான ப்ராடக்ட் போய் சேரும் சரி அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலோட ப்ராசஸ் காட்டுங்க இருக்கும் <laughs> ஏதோ இங்க இருக்கிற இந்த மஞ்ச பைப்ல க்ரூட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கிற இந்த ரெண்டாவது பைப்ல ஆயில் நியூட்ரலைஸ் ஆகி வெளியே வரும் எண்ணெயில இருந்து பிரிஞ்சிருக்கிற கம் இந்த பை ப்ராடக்ட் லைன் வழியா வெளியே வரும் அப்புறம் கடைசியா ரொம்பவே சுத்தம் ஆயிடும் இது ஹைட்ரேஷன் டேங்க் இங்க க்ரூட் ஆயிலோட கம் ரிமூவிங் ஏஜென்ட் சேர்க்கப்படுது அப்போ கம் பிரிக்க முடியும் இந்த ப்ராசஸ்ல எண்ணெயே 60ல இருந்து 70 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்றாங்க நியூட்ரலைசேஷன் இல்ல டிகமிங் செயல்பாட்டுல ப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் சூரியகாந்தி எண்ணெயில இருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுது அடுத்த ஸ்டேஜ் ப்ளீச்சிங் ப்ளீச்சிங் அப்படினா கிளீனிங்கா நீ ஏ இவ்ளோ ஷாக் ஆகுற ரிஃபைனிங்ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஸ்டெப் இங்க பாருங்க இதுதான் ப்ளீச்சர் நியூட்ரலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 90ல இருந்து 115 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்றாங்க சன்ஃப்ளவர் க்ரூட் ஆயில் டார்க்ல இருந்து லைட் கலர் வர வரைக்கும் அப்படியே 
அதனாலதான் ஃப்ரீடம் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் பார்க்க லைட்டா இருக்கா ஆ இப்போ நான் டீவாக்சிங் பத்தி சொல்றேன் டீவாக்சிங்ல முதல்ல வெட் process இரண்டாவது dry process இங்க வின்வாக்ஸ் ஃபில்டர் உதவியால டீவாக்சிங் செய்யப்படுது வெட் processல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கேட்டலிஸ்ட் வாட்டர் ஒரு வினையூக்கியா நியூட்ரலைஸ்ட் ஆயில்ல சேர்க்கப்படுது இந்த மிக்சர்ல 8 ல இருந்து 12 டிகிரி குளிர்விக்கப்படுது அப்புறம் வாக்ஸ் நீக்கப்படுது அதுக்கு அப்புறம் வாக்ஸ் தனியா பிரிச்சு எடுப்பாங்க ரைட் சரிதான் உனக்கும் புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபில்ட்ரேஷன் processல மெழுகு தனியா பிரிக்கப்படுது அப்படினா ஃப்ரீடம் ஆயில் இன்னும் ரிஃபைண்டா லைட்டா மாறிடும் சரியா ஆனா இதுக்கு அப்புறம் வர அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் டீஆர்டரைசேஷன் அதாவது இதோட வாசனையும் எடுக்கிறது கச்சா வாசனையை நீக்கிறதுக்காக எண்ணெய் 240 ல இருந்து 260 டிகிரி வரைக்கும் சூடேற்றப்படுது இதால எண்ணெய் சுத்தமா மாறிடும் ஆயில் செம லைட் ஆயிடுச்சே அப்புறம் மக்களே இந்த மாதிரி தான் தயாராகுது ஃப்ரீடம் ரிஃபைன்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இன்னும் ஒருவேளை பாக்கி இருக்கு எனக்கு புரிஞ்சது குவாலிட்டி செக் எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லயும் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் லேப்ஸ் இருக்கு அதுல எங்களுக்கு தேவைப்படுற எல்லா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இருக்கு இங்க எல்லா பாராமீட்டர்ஸ் அதாவது க்ரூட்ல இருந்து ஃபினிஷ் குட்ஸ் வரைக்கும் நாங்க செக் பண்றோம் அப்புறம் எல்லா குவாலிட்டியும் சரியா இருக்கான்னு நாங்க பார்ப்போம் ஃப்ரீடம் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சேமிக்கப்படுது இது எந்த நிலையிலையும் பாதிக்கப்படாம உறுதியா இருக்கிறத சரிபார்க்க அதாவது குவாலிட்டி கன்சிஸ்டன்சி அதுக்கப்புறம் தான் பேக்கேஜிங் நடக்கும் இந்த மொத்த ப்ராசஸோட ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இது எங்க இருந்து தானே நாம ஆரம்பிச்சோம் இங்க ஹியூமன் டச்சும் இல்ல கண்டாமினேஷனும் கிடையாது ஹைஜீன் அப்புறம் சேஃப்டி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பெஸ்ட் குவாலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க பெஸ்ட் அண்ட் கிளாஸ் டெக்னாலஜியில இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் மேனுஃபேக்சரிங் பேக்கேஜிங் இந்த ரெண்டுலையும் எங்க கன்சியூமர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆயில் கொடுக்கறதுக்காக ஃப்ரீடம் ஆயில் பேக்கேஜிங் பெட் பாட்டில்ஸ் இல்ல டின் கண்டெய்னர்ல நிரப்பப்படுது இங்க பாருங்க பாட்டில் ஜார் டின் கண்டெய்னர்ஸோட மேக்கிங் ப்ராசஸ் அப்புறம் இங்க தயாராயிட்டு இருக்கிறது டின் கண்டெய்னர்ஸ் இந்த கண்டெய்னர் ஃபேக்டரியில இருந்து வெளியே வந்ததும் ஃப்ரீடம் ரிஃபைன்ட் சன்ஃப்ளோர் ஆயிலோட பேக்கிங்காக ஆட்டோமேட்டிக்கா அனுப்பப்படுது பாருங்க கண்டெய்னர் தயாரா இருக்கும் போது தொடர்ந்து சில மாதங்களா இன்னைக்கு போது கம்மியான எண்ணெய் அது மட்டும் இல்லாம நாங்க தான் லார்ஜஸ்ட் இம்போர்டர்ஸா இருக்கும் சன்ஃப்ளோர் ஆயிலோட லார்ஜஸ்ட் ப்ராசராவும் இருக்கும் ஒவ்வொரு ரீட்டைலருக்கும் ஃப்ரீடம் ஆல தான் அதிகமான ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் எதனாலன்னா நாங்க எங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு வேல்யூ அப்புறம் குவாலிட்டி கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆயில் ஆறு புள்ளி மூணு லட்சம் பேக்கெட்ல பேக் செய்யப்படுது ஆயில் பேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரோபோக்கள் அதை தூக்கி அட்டை பெட்டியில வைக்குது இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில முதல் தடவை தயாரிச்சப்போ எப்படி இருந்திருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஆயில தயாரிக்க ரோபோட்ஸும் மெஷின்ஸும் வேலை செய்யறத பாக்குறதுக்கு நிஜமா அவ்வளவு நல்லா இருக்கு கடைசியா அட்டைப்பட்டிய டேப் பண்ணிட்டு அதை டிஸ்பேச் பண்றதுக்காக ஆட்டோமேட்டட் ஸ்டோரேஜ்க்கு அனுப்பப்படுது
தினமும் எண்பதிலிருந்து நூறு லாரிகள்ல டிஸ்பேச் செய்யப்படுது அப்படின்னா <laughs> பாதிப்புறதுக்கு <laughs> 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 